வெல்கம் டு கணித கடல் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய கொஸ்டின் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு இல்லை செகண்ட் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது பார்க்கலாம் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் பின்வரும் சம்பாடுகளின் தொகுப்பு ஒருங்கமை உடையதா என்பதை ஆராய்க ஒருங்கமை உடையதாயின் அவற்றை தீர்க்க அதே இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டெஸ்ட் ஃபார் கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் இஃப் பாசிபிள் சால்வ் த ஃபாலோயிங் ஈக்குவேஷன்ஸ் பை ரேங்க் மெத்தட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து எடுத்து எழுதிக்கணும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்னோன் வேரியபிள்ஸு எத்தனை மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை பார்த்திங்கன்னா எக்ஸு ஒய் இசட் மூணு அப்போ என்னோடய வேல்யூ வந்து த்ரீ இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் என்னோடய வேல்யூ வந்து த்ரீ இப்போது இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அது ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸாக எழுதணும் அதாவது விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியாக நம்ம எழுதணும் இதில் அதுதான் வந்து இந்த ரேங்க் மெத்தடனுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இது உங்களுக்கு எழுத தெரியும் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸும் எடுத்து இங்கே எழுதுவோம் பிங்கிறது ஈக்குவல் இந்த பக்கங்கிறது பி மேட்ரிக்ஸ் அதுதான் ஏ பை பி அப்படின்றது எழுதுவோம் இப்போது அடுத்து இதை என்ன பண்ணணும்னா ஏறுபடி வடிவத்தில் மாற்றணும் எக்லன் ஃபார்ம் அதாவது இந்த டைனாலை தவிர மீதி இந்த மூணு எலமெண்ட்டையும் நம்ம ஜீரோவாக மாற்றணும் அதுதான் ரேங்க் மெத்தடு இப்படி மாற்றணும்னா ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி வந்து நமக்கு என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன்னாக இருந்துச்சுனா ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் அது செகண்ட் ரோவில் தான் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ரோவையும் செகண்ட் ரோவையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் பாருங்கள் எங்கே அதான் சொல்லியிருக்கோம் ஆர் ஒன் இன்டர்சேஞ்சிங் டு ஆர் டூ ஆர் ஒன் ஆர் டூ ப்ளேஸ்லேயும் ஆர் டூ ஆர் ஒன் ப்ளேஸ்லேயும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் பாருங்கள் பண்ணிட்டோம் ஆர் ஒன் வந்து ஆர் டூ ப்ளேஸ்க்கு வந்துருச்சு ஆர் டூ வந்து ஆர் ஒன் ப்ளேஸ்க்கு வந்துருச்சு இந்த மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து இந்த மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தா நமக்கு புரியும் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ இந்த டைக்னால தவிர இந்த த்ரீ எலமெண்ட்ஸையும் நம்ம இப்போ ஜீரோ பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு இப்போது வந்து த்ரீயை ஜீரோ பண்ணணும் இப்போ த்ரீயை ஜீரோ பண்ணும்போது இது த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணி செப்ரேட் பண்ணாவே நமக்கு ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ஆர் டூ மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் அதுதான் பாருங்கள் இங்கே நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எழுதியிருக்கிறோம் ஆர் டூ டென்ஸ் டூ ஆர் டூ மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் அப்போ ஆர் ஒன் எல்லாத்தையும் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ த்ரீ மைனஸ் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு மாறிவிடும் அப்போ அதிலேருந்து அதை செப்ரேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டென் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இதை ரஃபாக நம்ம போட்டு பார்க்கலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் ரேங்க் மெத்தடில் தெரியுன்றதுனால நம்ம டைரெக்டாக வரும் அடுத்து வந்து ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ ஆர் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இருக்குது அப்போ ஆர் ஒன் ஃபுல்லாக எதால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அதுதான் பாருங்கள் நம்ம இங்கே பண்ணியிருக்கிறோம் ஆர் த்ரீ ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணி செப்ரேட் பண்ணுறோம் அடுத்தது இதை பண்ணும்போது இது ஜீரோ ஆகிடுது இங்கே டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென்னு மைனஸ் டூ ஆகிடுது அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டுவெண்ட்டியை ஜீரோ பண்ணணும் ஆனால் மேலே பார்த்தீங்கன்னா டென் இருக்குது அப்போ இது எல்லாத்தையும் எதால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிணா இங்கே டுவெண்ட்டி ஆகிடும் அப்போ இதிலேருந்து இதை செப்ரேட் பண்ணாவே நமக்கு கிடச்சிடும் அப்போ எதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஆர் டூவை பாருங்கள் ஆர் டூவை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஆர் த்ரீலேருந்து செப்ரேட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்குது இப்போ நம்மளுடைய எய்ம் எல்லாம் முடிஞ்சதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சது ஏன்னா இந்த டைகனால் தவிர இது எல்லாம் ஜீரோ பண்ணிட்டோம் இப்போ ஏ இது வரைக்கும் தான் ஏ இது ஃபுல்லாக ஏபி இதனுடைய ரேங்க் என்னென்னு பார்க்கணும் இப்போ ஏவுக்கு என்ன ரேங்க் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க் பார்க்கும்போதே நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் நான் ஜீரோ ரோஸ் ஃபுல்லாக ஜீரோ கிறதை மட்டும் விட்டுறணும் ஒரே ஒரு இடத்துல எலமெண்ட் இருந்தால் கூட அது நான் ஜீரோ ரோஸ்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன் டூ இருக்குது எது வரைக்கும் ஏ வரைக்கும் தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ ரோ ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ரோ ஆஃப் ஏ பை பி ஏபி என்ன வருதுன்னு பார்க்கணும் இது ஃபுல்லாக பார்க்கணும் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது இந்த ஒரு ரோ ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடுது அப்போ எத்தனை நான் ஜீரோ ரோஸ் பூஜ்ஜியம் மற்ற நிறைகளின் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது அப்போ ரோ ஆஃப் ஏபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இப்போது நமக்கு கண்டிஷன்ஸ் தெரியும் நம்ம கான்செப்ட்லேயே சொல்லியிருப்போம் மூணு கண்டிஷன் மூணு கண்டிஷனில் இங்கே வந்து என்னோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டோம் ஏன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட்னு மூணு வேரியபிள் தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இங்கே அந்த கண்டிஷனில் எந்த கண்டிஷனுக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோ ஆஃப் ஏவும் ரோ ஆஃப் ஏபியும் நமக்கு டூ கிடைக்குது டூங்கிறது கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன லெஸ் தென் என் தானே லெஸ் தென் த்ரீ ஏன்னா என்னோட வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு
கான்ஸ்டன்ட் டைம் கொடுக்கணும் டிஎஸ் அது மாதிரி கொடுக்கணும் இங்கே ஒன்றே ஒன்றில் இல்லாததுனால ரெண்டில் இருக்குது அப்போ ஒன்றுக்கு மட்டும் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்னென்னு கொடுக்க போகிறோம் டி அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அந்த டிங்கிறது ரியல் நம்பர்ஸ் எந்த நம்பராக வேணாலும் இருக்கலாம் இசட்டோட வேல்யூ ஒன் கொடுத்தா ஒன்று ஜீரோ கொடுத்தா ஜீரோ மைனஸ் ஒன் கொடுத்தா மைனஸ் ஒன் இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு வேல்யூம் கொடுக்க கொடுக்க நமக்கு என்ன ஆகணும் எண்ணற்ற தீர்வுகள் கிடைக்காது தான் அதுக்கு மீனிங் இப்போ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு டீன்னு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம அதில் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணோம்னா நமக்கு சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க அந்த லாஸ்ட் ஈக்குவல் அண்ட் மேட்ரிக்ஸை வந்து நம்ம ஈக்குவேஷனை மாற்றும் போது இது மாதிரி தான் கிடைக்குது ஏன்னா ரெண்டு தான் கிடைக்கும் லாஸ்ட் ஒன் நமக்கு ஜீரோ ஆகிடுது அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் டூ இஸ் அட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு செகண்ட் ஈக்குவேஷன் டென் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் அட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் நம்ம என்னென்னு எடுத்துருக்கோம் இஸ் அட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி என செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் நம்ம பிரதிடுறோம் பிரதிடும் போது டென் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் இசட்டுக்கு பதிலாக டி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் தேர் ஃபோர் டென் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டி ஏன்னா மைனஸ் ஃபைவ் டி பிகம்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டி இப்போ நமக்கு ஒயோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் இந்த பக்கம் வந்துச்சுனா டிவைடில் வந்துடும் ஒன் பை டென் இன்ட்டு ஃபைவ் டி மைனஸ் ஒன் நம்ம மாற்றி எழுதியிருக்கிறோம் ஃபைவ் டி மைனஸ் ஒன் இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயோட வேல்யூ இப்போது இசட் தெரியும் ஒய் தெரியும் இசட்டோட வேல்யூ ஒயோட வேல்யூ கொண்டு போயிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் தான் எக்ஸ் இருக்குது அப்போது ஒயோட வேல்யூ இசட்டோட வேல்யூ நமக்கு தெரியுன்றதுனால கொண்டு வந்து அதில் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் வந்து ஒன் பை டென் அப்போ த்ரீ பை டென் இன்ட்டு ஃபைவ் டி மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி இங்கே ஒன் இருக்குது மைனஸ் த்ரீ பை டென் இந்த டேம் அப்படி இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ பை டென் இன்ட்டு ஃபைவ் டி மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டி பிகம்ஸ் மைனஸ் டூ டி இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் டென் எடுக்கும்போது இங்கே ஒன் தான் இருக்குது அப்போ டென் ப்ளஸ் இங்கே டென் இருக்கிறதுனால த்ரீ மட்டும் தான் வரும் அந்த த்ரீ உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் இன்ஜி டி மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்சிஎம் எடுக்கும்போது டூ மட்டும் இருக்குது டினாமினேட்டரில் டென் இல்லை அப்போ டுவெண்ட்டி அதாவது டென்னால் இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்போ டுவெண்ட்டி டி இப்போ இதை சிம்ப்ளை பண்ணுறோம் சிம்ப்ளை பண்ணும்போது டென் மைனஸ் த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் இந்த ஒன் பை டென் நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி டி ஃபைவ் இன்ஜி டி மைனஸ் இருபது டி பார்த்தீங்கன்னா கழிச்சோம்னா நமக்கு மைனஸ் ஃபைவ் டி தேர் ஃபோர் எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டென் இன்ட்டு செவன் மைனஸ் ஃபைவ் டி தேர் ஃபோர் நமக்கு தீர்வு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் தான் சொல்யூஷன் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் பை டென் இன்ட்டு செவன் மைனஸ் ஃபைவ் டி கமா ஒயோட வேல்யூ ஒன் பை டென் இன்ட்டு ஃபைவ் டி மைனஸ் ஒன் இசட்டோட வேல்யூ டி இங்கே டி எல்லாமே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி இஸ் பிலாங்ஸ் டு த ரியல் நம்பர் நம்ம எந்த வேல்யூவில் ரியல் நம்பர் நம்ம டீன்னு எடுத்தாலுமே அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைக்கும் சப்போஸ் இங்கே ஜீரோ அப்படின்னு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இங்கே ஜீரோ சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டென் இங்கே ஜீரோ சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணும்போது செவன் பை டென்னு கிடைக்கும் சப்போஸ் மைனஸ் ஒன்னா அப்போ ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம எந்த எத்தனை வேல்யூஸ் நம்ம கொடுக்குறோமோ அத்தனை சொல்யூஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அதுதான் வந்து எண்ணற்ற தீர்வுகள் எண்ணற்ற தீர்வுகளுக்கு மீனிங் என்னென்னா அந்த ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்துலேருந்து நம்ம எந்த வேல்யூஸ் இங்கே டீக்கு கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸ் ஒயோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும் அது கண்டிப்பாக அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து சேட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் இது மாதிரி எண்ணற்ற இன்ஃபினைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம் பட் ஒரே ஒரு தீர்வுகளை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஒரு தீர்வுக்கு தவிர வேறு எந்த தீர்வையும் நமக்கு அந்த ஈக்குவேஷன் சேட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி வராது பட் இதில் நம்ம கொண்டு போயிட்டு நம்ம சொன்ன மாதிரி ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு அப்படி வரிசையே கொடுத்து வர்ற வேல்யூஸை கொண்டு போய் அந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் சேட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் இது மாதிரி அந்த இன்ஃபினைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த எண்ணற்ற தீர்வுகள் அதாவது இன்ஃபினைட் இன்ஃபினைட்லி மெனி சொல்யூஷனுடைய மீனிங் ஸோ ரொம்ப சிம்ப